तुम्हारे सबा के आबार इलबी ते स्वागतम आज के हायर मैथ फार्स्ट पेपर एम सी किऊ थे आलोचना करब एर आगे और एक टीटोरियल दी एम सी किऊ नहीं से टीटोरियल तुम्हारा आशा करी देखो ना देखे थकले भिडियो देखार पर देखते पो एचड़ाओ हायर मैथे क्यों भलो करा जाए रिलेटेड हमारे चैने अनेकगुल्लो टीटोरियल आए मान हम मैथर क्रिएट क्वेश्चन टीटोरियल जमन आठ तेमी मैथ हैक्सरों टीटोरियल आए तुम्हारा सर सेगल देखे नीते पर तो तुम्हारा जरा चट्टग्राम चट्टग्राम विश्वविद्यालय परीक्षा दीवा ता चाहले हमारे हालदा सीरिजर यूनिटर बोटी फलो करते पर यहाँ जो सायन्सर जो जरा सायन्से परीक्षा दीवा यूनिट परीक्षा दीवा तरज तुम्हारा चाहले ये फलो करते पर बिकज यटार रटर हो तो देखी कि अंक हमारे आज के आज प्रथम टीटोरियल मैट्रिक्स के अर्थात प्रथम उद्याय के सरल रेखा पर्त आलोचना कर ये टीटोरियल वृत्त के त्रिकोणमिति पर आलोचना करार चेषा करब तो तुम्हारा जरा चैनल एख सबसाइब करो नहीं सबसक्राइब करवा भिडियो तो लाइक दीते पर तुम बंधु साथ शेयर करवा जाते टीटोरियल के उपकृत है प्रथम हे बोलते नीचे चित्र थे एक ओ दुई नंग प्रश्न उत्तर दीते एक नम्बर और दुई नम्बर प्रश्न उत्तर दीते बे एक दर उत्तर दीते बे चित्रा थे चित्र हमें कि देखते एक वृत्त देखते जे वृत्तर केंद्र मूल बिंदुते देखो ये केंद्र होता अर्थात मूल बिंदुते देखते पासी व्यसाध फाइव देव आसाद क्या देव आ फाइव आर स्पर्श के समीकरण देव आ वाइकुल टू फोर एक्स प्लस सी फोर एक्स प्लस सी हे स्पर्शक समीकरण तो जे प्रश्नगुल देखी सेगल हे स्पर्श बिंदु स्थानांक कत स्पर्शक समीकरण को ता देखो स्पर्श बिंदु स्थानांक जानते चाहे ये हे स्पर्श बिंदु मैं स्पर्श जो बिंदुते वृत्त के स्पर्श करे से स्पर्श बिंदु तो स्पर्श बिंदु स्थानांक क्या बेर करते बोलते तो स्पर्श बिंदु स्थानांक बेर करते हमें आगे वृत्तर समीकरण जाना लागे तो ये वृत्तर समीकरण कत है यार व्यसा तो अलरेडी फाइव देव आसे वृत्तटार केंद्र मूल बिंदुते हैं तर समीकरण हे एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इक्ल टू ए स्कोयर जखने ए हे वित्ते व्यसाध्य तो व्यसाध जेहतु फाइव देव आसे सो हमें एखे फाइव स्कोयर लिखब तो वित्तर समीकरण है एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इक्ल टू फाइव स्कोयर और स्पर्श के समीकरण वाला अलरेडी दिए दीसे दीसि जो तब एखे एक टर्म आसार नाम हो सी देखो वाई इक्ल टू फोर एक्स प्लस सी सी एर मान कत बाटा कि बोलते स्पर्श बिंदु स्थानांक कत तो तुम एक जिस मना रखा से जदि को वित्तर समीकरण एक्स स्कोयर प्लस वाइ स्कोर इक्ल टू ए स्कोयर है एवं जदि एक स्पर्शक वाइकुल टू एम एक्स प्लस सी थे मान ये एक स्पर्शक जो इतना स्पर्श बिंदुर स्थानांक माइनस एम ए डिवाइड ब रूटोवार वन प्लस एम ए स्कोयर कमा ए डिवेड बुट ओवर वन प्लस एम स्कोयर अर्थात हाँ के दुटे जिन जाना लगे एक हे एम और एक हे ए देखो ये वृत्त के जो इटार साथ तुलना करी हमें ए जानी ए कत फाइव एवं ये जी इटार साथ तुलना करी एम जानी एम कत फोर यजे एम एक्स प्लस सी ये स्पर्श बिंदु स्थानांक निर्णय करार समय सी एर मान तो को दरकार नहीं दरकार आए एम ए तो एओ पासी फाइव एवं एम पासी फोर एब तुम इन्हें बसाय दाओ ये बसाले जो पा से हे तुम्हारे जो देखा देखो ये बसाओ माइनस एम एम हो चार ठीक है माइनस एम इंटू ए डिवाइड ब रूटोवार वन प्लस एम स्कोर कमा ए ए डिवाइड ब रूटोवार वन प्लस एम स्कोर वन प्लस एम स्कोयर एखे तुम्हें क्च करो जो पाबा माइनस बीस डिवेड बुट ओवर सतर एखे हे फाइव डिवेड बुट ओवर सतर तेल ये स्पर्श बिंदु स्थानांक ये कथा आ खुजे नाओ ये ये हमारे आंसार ठीक है सर तेल स्पर्श बिंदु स्थानांक पे गलम परवर्ती बोलते देखो जो स्पर्शक समीकरण निर्णय करो देखो ये स्पर्शक समीकरण देव वाइकुल टू फोर एक्स प्लस सी बाट आप सी एर मान जानी ने विदे फुल समीकरण जानी ना एवं देखो अपशनगुलोते सी एर मान सह देव आसे 
এটা একটা অপশন এটা একটা অপশন এটা একটা অপশন এবং এটা একটা অপশন অর্থাৎ সি এর মান সহ আমাদের অপশনগুলোতে দেওয়া আছে এখন আমাদের সি এর মানটা মিন বের করা হচ্ছে আমাদের মূল কাজ যদি আমরা সি এর মান বের করতে পারি তাহলে আমরা স্পর্শকের সমীকরণও পেয়ে যাচ্ছি তো আবারও বলতেছি যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার কোনো একটা বৃত্তকে যদি এই ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি সমীকরণ যদি স্পর্শ করে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি যদি এই বৃত্তটাকে স্পর্শ করে তাহলে সি এর মান হচ্ছে সি এর মান হচ্ছে প্লাস মাইনাস এ রুটু বার ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার এটা হচ্ছে সি এর মান তো দেখো প্লাস মাইনাস এ এ কত এ আমরা দেখতেছি যে ফাইভ কারণ ব্যাসাতে আমাদেরকে ফাইভ দেওয়া আছে তারপর রুটু বার ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার এম কত চার তাহলে যেটা বার হয় সেটা হচ্ছে যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফাইভ রুটু বার সেভেন্টিন তাহলে আমাদের এই সি এর মান যেহেতু এটা আমরা এখন ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এক্স প্লাস সি এর মধ্যে এই মানটাকে বসাই দিব এই মানটাকে যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর এক্স প্লাস মাইনাস এই যেটাকে বসাবো ফাইভ রুটু বার সেভেন্টিন এটাই হচ্ছে তাহলে আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ এটা আমাদের দেওয়া আছে কিনা আমরা দেখব হ্যাঁ দেওয়া আছে প্রথম অপশনে সেটা দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এখানে আঙ্কার দুইয়ের আনসার হচ্ছে ক পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলছে যে ইকুয়েশন শব্দটির সবগুলো অক্ষর নিয়ে কতগুলো নতুন শব্দ গঠন করা যায় ইকুয়েশন শব্দটির সবগুলো অক্ষর নিতে বলছে সবগুলো অক্ষর নিলে কতটি নতুন শব্দ গঠন করা যাবে তাহলে দেখো ইকুয়েশন শব্দটাতে কতটি অক্ষর আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা ঠিক আছে তাহলে সবগুলো অক্ষরকে নিয়ে কতগুলো নতুন শব্দ গঠন করা যায় বলছে সবগুলো অক্ষর নিলে তাহলে আটটাই নিতে হবে এবং দেখো এখানে ভিন্ন সবগুলো অক্ষরই ভিন্ন ভিন্ন সবগুলো অক্ষরই কি ভিন্ন ভিন্ন সেম কোনো অক্ষর নেই সো আনসার হবে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এর মানে হচ্ছে যে চার হাজার তিনশো বিশ তার মানে ইকুয়েশন শব্দটির সবগুলো অক্ষর নিয়ে চার হাজার তিনশো বিশটি নতুন শব্দ গঠন করা যাবে পরের প্রশ্ন নিচের কোনটি ভুল সঠিক না কিন্তু জিজ্ঞেস হচ্ছে নিচের কোনটি ভুল এ ধরনের এম সিকিউগুলো সাধারণত অ্যাডমিশন টেস্টে বেশি আসে বাট মাঝে মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়ও আসে সো যারা অ্যাডমিশন টেস্ট দিবে এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছ সবার জন্য এই এম সিকিউগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাথে এগুলো ঠিক আছে সো নিচের কোনটি ভুল দেখো লিখছে এন পি আর ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে তোমরা যারা বিন্যাস সমাবেশ পড়ছো তারা জানো যে এটা সঠিক জিরো ফ্যাক্টর ইকুয়াল জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু ওয়ান এটাও তোমরা জানো যে সঠিক তুমি চাইলে ক্যালকুলেটরের টিপে দেখতে পারো জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল সমান কত দেখবা যে ওয়ান এন ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু টোয়াইস এন ফ্যাক্টোরিয়াল এটা জীবনও সম্ভব না কারণ এন ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু টোয়াইস এন ফ্যাক্টোরিয়াল কখনোই হয় না এন ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু যেটা হয় সেটা হচ্ছে এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হয় ঠিক আছে পরবর্তীতে এন সি আর ইকুয়াল টু যেটা হয় সেটা হচ্ছে দেওয়া আছে এন সি আর ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো এটাও সঠিক এটাও সঠিক এটাও সঠিক তাহলে ভুল কোনটা এই যে এটা আমাদের আনসার হবে এটা এটা দেখাইতে হবে আমাদেরকে কারণ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে নিচের কোনটি ভুল তো আমাদের পরের প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন যাওয়ার আগে কথা একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমরা যারা ছিটো অঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার কোচিং করবা তাদের জন্য সুখবর হচ্ছে আমাদের একটা ভর্তি কোচিং আছে ভর্তি কোচিং বললে ভুল হবে প্রাইভেট বেস আছে আমাদের একটা প্রাইভেট বেসে আমরা ফিজিক্স এবং ম্যাথ পড়াই অনলি অনলি ফিজিক্স এবং ম্যাথ অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ঠিক আছে তো তোমরা চাইলে আমাদের বেসে ভর্তি দিতে পারো মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় আমরা ফুল কোর্স শেষ করে দিই ম্যাথ এবং ফিজিক্সের ঠিক আছে যেখানে আমি ক্লাস নেই আমার ফ্রেন্ডে ক্লাস নেয় সো নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা যদি দরকার হয় যোগাযোগ করবা জিরো ওয়ান সেভেন জিরো সিক্স সিক্স জিরো ওয়ান সেভেন জিরো সিক্স সিক্স জিরো সিক্স ওয়ান ডাবল জিরো পরবর্তী প্রশ্ন বলছে যে সাইন সেভেন্টি ডিগ্রি প্লাস সাইন ফিফটিন ডিগ্রি ডিভাইড বাই সাইন সেভেন্টি ডিগ্রি মাইনাস সাইন ফিফটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু কত এটা কিন্তু হাতে করা যায় অনেক বড় হবে যদি তুমি হাতে করো মানে হচ্ছে তুমি নর্মাল নিয়ে যদি করো বাট তুমি চাইলে ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে পারো বিকজ ক্যালকুলেটর অনেকগুলো এক্সামে ব্যবহার করতে দেয় এম এস ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দেয় এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা তুমি এম এস ক্যালকুলেটর দিয়ে ব্যবহার করতে এম এস ক্যালকুলেটর দিয়ে অঙ্কটা করতে পারবা এম এস ক্যালকুলেটর দিয়ে এই অঙ্কটা করতে পারবা এটা তুমি করলে যেটা আসবে আনসার হচ্ছে রুট ওভার থ্রি ঠিক আছে সো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে কীভাবে তোমরা এম